bir abonemin isteği üzerine basit düzeyde hazırladığım kütle çekim teorisine beraber bakalım. Öncelikle elmayı unutun diyeceğim. 1665 yılında Sir Isaac Newton'un kafasına düşer. Ancak bu sadece mitoloji diyebiliriz. Çoğu kaynakta bu durumun olmadığı ifade edilmiştir. Okullarda bize öğretilen elma hikayesi bir roman gibi aklınızın bir köşesinde dursun. Kütle çekimi nedir? Önce bu soruyu yanıtlayalım. Konuya klasik kitap tanımlarından biriyle girelim. Kütle çekimi, nesnelerin birbirlerine uyguladıkları bir çekme kuvvetidir. Gündelik işlerimizin hepsi üzerinde çok etkisi var. Buna rağmen, üzerinde pek de düşünmediğimiz bu kuvvetin, bazı insanlara göre varlığı bile şüpheli. Fakat hoşumuza gitsin ya da gitmesin, cisimler arasında bir etkileşme mevcut. Şu anda doğrudan açıklanamayan tek konu, bunun çalışma prensibi. Az sonra göreceğimiz üzere bunu yapabilen teorik modeller de mevcut. Doğada dört temel kuvvet bulunur. Elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti bunlar içerisinde en zayıf olan kuvvettir. Kütle çekim konusunun Isaac Newton tarafından başarılı bir şekilde açıklandığını çoğunuz duymuşsunuzdur. Zaten meşhur çekim yasası da Newton'un adıyla anılır. Hemen kısa bir tarihine bakalım, öyle kafanızı çok karıştırmayacağım. İnsanlar yakın zamanda, son 300 yıldaki gibi düşünebilirsiniz, kütle çekiminin ne olduğunu anladılar. Yunan filozofları gezegenlerin ve yıldızların, tanrıların aleminin bir parçası olduğunu ve doğal bir hareket izlediğini düşünüyorlardı. Kütle çekimi işin içinde olduğunu anlamadılar. Yunanların fikirleri 16. yüzyıla kadar ortalıkta kaldı. 1500'lerden başlayarak Galileo ve Tycho Brahe gibi gök bilimciler dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü keşfettiler. Kepler onların bir daire değil, eliptik bir yörüngede hareket ettiklerini gösterdi. Sorular değişip bu sefer neden şeklini döndü? Sir Isaac Newton ve kütle çekim keşfi Sir Isaac Newton, 1642-1727 yılları arasında yaşamış bir İngiliz matematikçi, matematikçi ve ayrıyeten fizikçiydi. Efsaneye göre Newton, doğanın güçlerini düşünürken düşen bir elma gördüğünde kütle çekimini keşfetmişti. Gerçekte ne olursa olsun, Newton elma gibi düşen nesnelere bir miktar kuvvetin etki etmesi gerektiğini anladı. Çünkü aksi halde durmadan hareket etmeye başlamazlardı. Newton ayrıca bir kuvvet dünyaya doğru düşmesine neden olmuyorsa, ayın dünyadan yörüngesine teğet bir düz çizgide uçacağını fark etti. Ay yalnızca kütle çekiminin çekiciliği altında dünyanın etrafında dönen bir mermidir. Newton bu kuvveti yer çekimi yani kütle çekimi olarak adlandırdı ve tüm nesneler arasında yer çekimi kuvvetlerinin var olduğunu belirledi. Kütle çekim fikrini kullanan Newton, Kepler'in astronomik gözlemlerini açıklayabildi. Galileo, Brahe, Kepler ve Newton'ın çalışmaları, dünyanın güneş sisteminin merkezi olmadığını bir kez daha tümüyle kanıtladı. Dünya diğer tüm gezegenlerle birlikte güneşin etrafında dönmektedir. İki gök bilimci, J.C. Adams, ve UJJ Le Verrier, daha sonra Neptün gezegeninin keşfedileceğini tahmin etmek için kütle çekimi kavramını kullandı. Uranüs'e çekim kuvveti uygulayan başka bir gezegen olması gerektiğini fark ettiler çünkü Uranüs'ün yörüngesinde tuhaf karışıklıklar vardı. Düzensizlikler yörüngelerdeki sapmalardı. Albert Einstein ve genel görelilik teorisi Einstein, kütle çekimi hakkında yepyeni bir fikir geliştirdi. Einstein'a göre, kütle çekimi uzay ve zamanın eğrilmesinden doğar. Einstein'ın yeni kütle çekim teorisi, Newton'ın teorisini ihlal edecek bir dizi olguyu açıklıyor. Örneğin, güneş gibi büyük nesnelerin yanından geçerken ışık bükülür ve dünya üzerinde yükselen bir saat yüzeydeki bir saate göre hızlanır. Şimdi tarihsel bakıştan çıkıp konuyu anlamamıza faydalı olacak bilgileri verelim. Genel görelilik, 
Einstein'ın ışık hızının bir boşlukta yani uzayda nasıl her zaman sabit olabileceğini açıklayan özel görelilik teorisinden doğmuştur. Göreliliğe göre hız alan bir kutunun içinde olabilecek her şey yani hızlanma yer çekiminin varlığında da olur. Örneğin yukarı doğru imelenen bir asansörün içinde yatay bir lazer düşünün. Işık yanlara doğru hareket ederken asansör yükselir ve kirişin duvarda başladığı yerden biraz daha alçak bir noktaya çarpmasına neden olur. Asansör yeterince hızlı hızlanırsa kiriş gözle görülür şekilde yere doğru eğilir. Einstein aynı şeyin güçlü bir yer çekimi yani kütle çekimi alanı içindeki sabit bir asansörün içindeki bir kirişte de olduğunu gösterdi. Yer çekimi ışığı büküyor, benzer şekilde güneş çekiminden geçerken bir yıldız ışığının bükülmesini bekliyordu. Bu tahmin 1919'da güneş tutulması sırasında yıldızlar hareket ettiğinde doğru çıkmıştır. Görelilik bir uydudaki bir saatin neden dünyadaki bir saatten birkaç mikrosaniye daha hızlı işlediğini açıklar. Bu tutarsızlığı hesaba katmadan GPS teknolojilerimiz çalışmayacaktır. İvme ve yer çekimini bu şekilde birbirine bağlamak için Einstein kendi kahramanlarından birini devirdi. Isaac Newton. Newton'ın yer çekimini bir kuvvet, nesneleri kütle ile bir araya getiren görünmez bir lastik band olarak tanımladığını öğrenmiş olabilirsiniz. Newton'ın matematiği mermilerden gezegenlere kadar her şeyin hareket ettiğini tahmin etmede iyi bir iş çıkardı. Ancak yer çekimini ivmeden ayrı tuttu. Einstein yer çekiminin bir kuvvet olmadığını savundu. Bunun kütle ve enerjiden neden olduğu bir zaman ve uzay eğriliği olarak tanımladı. Tabii ki döneminde herkes şaşırmıştı. Alman fizikçi neredeyse 10 yıl boyunca teoriyle mücadele etti. Genç bir Einstein dersi atladığı için bir dönem konuyla alakalı notlarını paylaşan eski bir arkadaşı matematikçi Marcel Grossman'dan bu konuda yardım aldı. 10 denklemde ortaya konan matematiği yer çekiminin çarpık bir gerçeklik yoluyla nesnelerin etrafında nasıl hareket edebileceğini ve herhangi bir gizemli Newton kuvveti hissetmeden hızlanabileceğini açıkladı. Şimdi Einstein'ın tuhaf tahminlerine bakalım. Görelilik birçoğu deneysel olarak doğrulanan çok sayıda tuhaf tahmin yapar. Sadece tuhaf görünüyorlar çünkü günlük hayatımızda fark etmiyoruz. Çoğunlukla Newton'ın gerçekliğinde yaşıyoruz. Ancak bunun ötesinde yer çekiminin uzay ve zamanı kendi iradesine göre büktüğü Einstein'ın evreni yatıyor. İşte teorinin en garip yan etkilerinden bazıları. Yer çekimi kelimenin tanım anlamıyla zamanı yavaşlatır. Yıldızların yaydığı ışık dalgaları bu zaman bükülmesinden dolayı uzar ve büyük bir nesneye daha yakın olan nesneler daha yavaş yaşlanır. Atomların titreşmelerine göre çalışan süper hassas saatler yer çekiminin zamanın akışını değiştirdiğini doğrulamıştır. Burada şu örneği hatırlatmak isterim. Atom saatleri bu örneği doğrulayan asıl e, icadımızdır. Şu anda günümüzde de var olan. Uydular. Dönen gök cisimlerinin bir kaşıkla bükülen bal gibi kozmosun dokusunu kendi etrafında döndürerek jiroskopların hareketini etkilediğini göstermiştir. Bir tahmin. Uzun süredir devam eden bir ikilemi Merkür'ün yörüngesindeki Newton matematiğinin açıklayamadığı tuhaf bir yalpalama yani sapma. Gök bilimciler başlangıçta bul kanadında gizli bir gezegeni suçladılar. Görelilik güneşin güçlü yer çekimi tarafından uzayın çarpıklığı açısından sap, sap, sapma yapan yörüngeyi açıklamıştır. Burada e, vulkan gezegeni Star Trek ya da diğer <gülüyor> dizilere benzetebilirsiniz. Oradan da isimlenmişler sana. Gerçekte çarpışan kara deliklerin neden olduğu küçük dalgalanmalar, yer altında gömülü son derece hassas aletlerin sensörlerini tetiklemiştir. Buna LIGO örneğini ya da diğer IceCube'de bulunan 
e, parçacık algılayıcı cihazları söyleyebilirim. Kütle çekiminin bazı astronomik yönleri. Yer çekimi yani kütle çekimi çok zayıf bir kuvvet olduğu için bunun ayırt edici etkileri yalnızca kütleler aşırı büyük olduğunda ortaya çıkar. Işığın yer çekimsel olarak çekilebileceği fikri Mitchell tarafından ileri sürülmüş ve Fransız matematikçi ve astronom tarafından incelenmiştir. Uzaktaki bir nesneden gelen ışık, güneş dışındaki nesnelerin yakından geçebilir ve onlar tarafından yönlendirilebilir. Özellikle büyük bir galaksi tarafından saptırılabilir. Dünyadan görüldüğü gibi bir nesnenin büyük bir galaksinin arkasında olması durumunda yön değiştiren ışık dünyaya birden fazla yoldan ulaşabilir. Kütle çekimsel merceklenme durumu da Einstein'ın açıkladığı bu tarz bir görüşten kaynaklanmaktadır. Hem Mitchell hem de Laplace çok yoğun bir nesnenin ışık üzerindeki çekiciliğinin ışığın nesneden asla kaçamayacak ve onu görünmez kılacak kadar büyük olabileceğine dikkat çekmiştir. Böyle bir fenomen ancak kara delik olabilir. Kara deliklerin göreceli teorisi son yıllarda kapsamlı bir şekilde geliştirildi ve gökbilimciler bunlarla ilgili kapsamlı gözlemler yaptılar. Olası bir kara delik sınıfı tüm nükleer enerjilerini artık radyasyon basıncına maruz kalmayacakları ve kara deliklere çökecekleri için tüketmiş çok büyük yıldızlardan oluşur. Daha az kütleli yıldızlar ise nötron yıldızlarına dönüşebilir. Çoğu galaksinin merkezinde güneşinkinden milyonlarca hatta milyarlarca kat daha fazla kütleye sahip süper kütleli kara deliklerin var olduğu düşünülmekteydi. Burayı devam ettireyim. Artık süper kütleli kara deliklerin var olduğu direkt gözlemlerle de ispatlanmıştır. Radyo teleskoplarla yapılan gözlemlerde bu görünmüştür. Radyasyonun kaçamayacağı kara delikler kendi ışıklarıyla görülemez. Ancak gözlemlenebilir ikinci etkiler vardır. Bir kara delik, bir çift yıldızın bir bileşeni olsaydı, çiftin yörüngesel hareketi ve görünmez elemanın kütlesi, görünür bir yıl yoldaşın salınım hareketinden türetilebilirdi. Kara delikler maddeyi çektiği için, bu tür bir nesnenin yakınındaki herhangi bir gaz, içine düşecek ve deliğe girmeden önce yüksek bir hız ve Dolayısıyla yüksek bir sıcaklık elde edecektir. Gaz, X ışınları ve gamma ışınları yürütecek kadar ısınabilir. Böyle bir mekanizma, galaksilerin ve kuasarların merkezindekiler de dahil olmak üzere, en azından bazı güçlü X ışını ve radyo astronomik kaynakların kökenidir. Günümüzde büyük ada olan ve büyük bir gök ada olan M87 örneğinde, Güneşin 6,5 milyar katı bir kütleye sahip olan merkezindeki süper kütleli kara deliği doğrudan gözlemledik. Burada şunu diğer bu verdiğim örnekler dışında da bahsetmek isterim. Bu süper kütleli kara deliği doğrudan gözlemlediğimiz ve fotoğrafını çektiğimiz kara deliğin asıl bu fotoğrafı nasıl elde ettiğimizi de yukarıda anlatmış oldum. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Kara deliğin kütle çekimi etkisi ve ışığın kaçamaması gibi durumlardan kaynaklı kara deliğe çekilen maddeler o anda bir gaz ya da bir ısı yayar. O ısı dolayısıyla biz bu kara delikleri görebiliyoruz. Yani yine kütle çekiminin bir etkisi var burada. Kuantum kütle çekimi arayışına sürüklenen bilim insanları diyelim ve genel görevliliğin bile bize anlamlı sonuçlar veremeyeceği bazı durumlar vardır. Spesifik olarak genel göreliğin kuantum fiziği anlayışıyla uyumsuz olduğu durumlar vardır. Bu örneklerden en iyi bilinenlerden biri uzay zamanın pürüzsüz dokusunun kuantum fiziğinin gerektirdiği enerji tanecikliği ile uyumsuz olduğu bir kara deliğin sınırı boyuncadır. Bu teorik olarak fizikçi Stephen Hawking tarafından kara deliklerin Hawking radyasyonu şeklinde enerji yayacağını öngören bir açıklamayla çözülmüştür. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan şey, kuantum fiziğini tamamen birleştirebilen kapsamlı bir kütle çekim teorisidir. Bu soruları çözmek için böyle bir kuantum kütle çekim teorisine 
ihtiyaç duyulacaktır. Fizikçilerin böyle bir teori için pek çok adayı vardır. Bunlardan en popüler olanı sicim teorisidir. Ancak hiçbiri doğrulanacak ve geniş anlamda fiziksel gerçekliğin doğru bir tanımı olarak kabul edilecek yeterli deneysel kanıtı veya hatta yeterli deneysel öngörüleri sağlamaz. Kütle çekimi ile ilgili gizemler Kütle çekimi bilim adamlarını hala başka şekillerde de şaşırtıyor. Parçacık fiziğinin standart modeli hemen hemen tüm bilinen parçacık ve kuvvetler kütle çekimi dışında diğer olguları tarif etmektedir. Işık, foton adı verilen bir parçacık tarafından taşınırken fizikçilerin kütle çekimi için graviton olarak adlandırılan eş değer bir parçacık olup olmadığı konusunda hiçbir fikirleri yoktu. 20. yüzyıl fizik topluluğunun diğer bir büyük keşfi olan kuantum mekaniği ile teorik bir çerçevede kütle çekimini bir araya getirmek tamamlanmamış bir görev olmaya devam ediyor. Her şeyin teorisi bilindiği gibi asla gerçekleştirilmeyebilir. Ancak kütle çekimi bulguları ortaya çıkarmak için hala kullanılmaktadır. 1960'larda ve 70'lerde gökbilimciler Vera Rubin ve Kent Ford galaksilerin kenarlarındaki yıldızların olması gerekenden daha hızlı yörüngede döndüğünü gösterdi. Sanki görünmeyen bir kütle, kütle çekimsel olarak üzerlerine çekiliyordu. Şimdi karanlık madde dediğimiz bir maddeyi gün ışığına çıkarıyor gibiydi. gibiydi. Son yıllarda bilim adamları Einstein'ın görevliliğinin başka bir sonucunu da yakalamayı başardılar. Nötron yıldızları ve kara delikler gibi büyük nesneler birbirlerinin etrafında döndüğünde yayılan yer çekimi dalgaları 2017'den beri lazer interferometri yer çekimi dalgası gözlemevi yani kısaca LIGO bu tür olayların son derece zayıf sinyallerini tespit ederek evrene yeni bir pencere açmıştır. Bir kuantum kütle çekimi teorisine duyulan ihtiyaca ek olarak hala çözülmesi gereken yer çekimiyle yani kütle çekimiyle ilgili deneysel olarak yönlendirilen iki gizem var. Bilim adamları mevcut yer çekimi anlayışımızın evrene uygulanabilmesi için galaksileri bir arada tutmaya yardımcı olan görünmeyen çekici bir kuvvet karanlık madde olarak adlandırılmaktadır ve uzak galaksileri daha hızlı bir şekilde ayıran görünmeyen bir itici kuvvet karanlık enerji olarak adlandırılmaktadır olması gerektiğini keşfetmişlerdir. Kütle çekimi bu kadar ilginç keşiflere yol açmış ve günümüzde etkileriyle evrenin bilinmezlerini halen çözmekteyiz. Kara delikler, nötron yıldızları, karanlık enerji, karanlık madde gibi gizemli olguların kapısını aralayan kütle çekimi, bilim insanlarını son olarak her şeyin teorisine itmektedir. Son gelişme ise sicim teorisini bilim insanlarının önüne sermiştir. İlerleyen yıllarda belki her şeyin teorisi bulunmasa bile, kütle çekimi bizi yeni maceralara çıkaracağı kesin gözükmektedir. Kanalıma abone olmayı ve konu hakkında yorumlarınızı beklemekteyim. Sizlerin istekleri doğrultusunda daha değişik araştırmalar da olacaktır. Bu konuyu talep eden aboneme teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.